家好，我是辣椒，我是花椒。我们母女私房菜又和您见面了。你们两个在主持追悼会啊？振作一点好不好？别把工作外的情绪带过来。再来一遍。喂，志言，你在哪儿？哥，我在学校宿舍。你怎么住回宿舍去了？怪不得打电话回家没人接。你不在，房子太大，不敢一个人待在里面。要不你给婉丹打个电话，让淘淘过来陪你。不用了。<笑>怎么了？没事儿，有点感冒了。看医生了吗？看了。吃药了吗？吃了。不行，我给他打电话。哥，行了，你放心吧，我没事，我想睡一会儿，挂了。喂，庄哥，志言怎么了？马上过去。怎么样，对待还可以吧？谢谢你，新郎。这么晚过来，我怕你不给我开门呢。准备好了，好了，走吧，咱们走啊。啊。妈，你怎么在这儿啊？伯母，你什么时候上的车啊？出去玩也不说把老娘带上，可是我平时对你那么好。我们是去游乐场，剧烈运动。剧烈运动怎么了？啊，年轻的时候再剧烈运动我也运动过。呃对对对对，伯母是老当益壮，不减当年。呃，那一起去吧。啊，走吧，走吧。
。新浪，你来干什么？我给你买了鲍鱼鸡汁粥。谢谢啊，以后你不用来学校了。为什么？嗯，让人家看见不好。男女之间交往是很正常的，谁会说闲话呀？我去上课了，再见。哎，志言。你昨天晚上对我这样，怎么今天就变了？我就是这个样子。志言，像我这样的女人，不必对我这么好。照相，哎，等一下，等一下，这边吧。好，拍这里。啊，我看你挺好。不要摘，不要摘下来。啊，不用摘，不用摘，她特别漂亮。快点，快点，下一个。哎，好，这里吧，我看这也不错。好，这儿。我摆个 pose， 好我要是不跟过来，还不知道会发生什么丢人的事儿呢。我们都已经是成年人了，就算发生什么又能怎么样？就是，是吧？你你怎么可以这么随便呀、啊？你啊，你怎么能这么不负责任？我对自己的行为很负责，妈。好，你负责，我倒要看看你怎么负责。你，你如果决定嫁给他，啊，这辈子就跟这个人了。那妈没没话说，可你做得到吗？我做得到，只要他愿意娶我，我愿意嫁给他。你你什么？哎，你说什么？哎，你你这，他说他做得到，他愿意嫁给我。你你给我滚！哎哎呦，我滚！做梦行吗？
我吓到你了吗？啊，没有。那是你还没有准备好。静默。好了，你不要忘记当初说过要嫁给我了啊。这个，我替你保管。拍了，对啊。哎，这个地方，对啊，你想不起来，就是那个地方，那个湖边那个地方。哎，对啊，表情真难看。你再你看下一张，你看。我妈，哎呀，笑死！这么丑的照片你也拍？喜欢吗？就别客气了，只要你喜欢就行。金木，那天我妈那样对你，你千万不要往心里去。嗨，其实我能理解她的心情。有哪个父母不希望自己的女儿找一个家境好一点的？我知道，浪漫是不可能过一辈子的。虽然我现在的环境……我没有看不起你的意思。那是，我就从来没觉得我比别人差过，而且我相信，只要我努力，我就一定会成功的。我相信你的才华，要不然你怎么会成为公司的黄金策划呢？黄金策划，在我看来，你好像从来没把我这个黄金策划放在眼里过吧？我记得第一次见面的时候，你是不是连杀我的心都有了？那还不是因为你那个时候太可恨，可恨，是挺可恨的。因为有恨，才有爱嘛。还拼？从斌，我没有拼，我是说认真的。虽然你拒绝了我的求婚，但是我不会放弃的。我相信。只要我坚持我的努力与诚意，你会过上一个好的日子。我也会照顾好你和你的妈妈。我相信我会给你一辈子的幸福与快乐。这颗钻戒，至少也得两万。哼！哎，你哑巴啦？你从一回来就躺在这儿发愣，你倒说说话呀！你想让我说什么？我说你这孩子呀，也太儿戏了。
你们刚好几天呀、啊，你就决定嫁给他？你真的想好了？我当然想好了。你想好什么了？我看你就是头脑发热，才让那小子钻了空子，以后可没后悔药吃。其实嫁给吴静默，也没有什么不好。好吧，那你就嫁给他吧，以后要后悔。别回来来找我啊！方哥。这次欧洲考察的顺利吗？顺利。你猜我在巴黎遇见谁了？谁呀、啊？小潘。小潘？哪个小潘？潘一华呀、啊。啊？他在巴黎啊？我还一直以为他在台湾呢。他一个劲儿跟我打听你，人家对你可是念念不忘啊。算了，庄哥，你别拿我开涮了。我们都好多年没联系了。亲郎照顾，还给我送了粥来。谢谢新郎照顾我妹妹。庄哥，等没什么事了，我就先回公司了。哎、啊，晚上我在天厨定了位了，一块吃饭吧。对对，哎，好，那我先走了。好，我给你打电话啊，你送一送。哎，哎，不用不用，送一送。我先送你吧。谁啊？一个朋友，准备开始吧。好，大家准备一下，开始。今天我们要给大家推出一道家常菜——红烧驴。哎呦，小辣椒，你怎么连驴跟鱼都分不清啊？这是红烧鱼。老花椒，我是故意的。所以各位观众，今天我们给大家推出一道麻辣母女私房菜——红烧鱼。哥，哥，你去哪儿啊？啊，我今天晚上有一个饭局。可是我在天厨定了位了，那改天吧。能告诉我是谁的饭局吗？不能。嗯、好久不见。好久不见，最近怎么样？我去欧洲考察了，今天才回国。啊、哦，挺好的。你怎么样？挺好的吧？我火辣。我们麻辣母女私房菜收视率节节攀升，现在我走到什么地方去，都有人认识我，都找我签名呢。<笑>现在你不会觉得这个节目毁了你吧？不会啦，以前我曾经想过他会毁了我，但是没有想到他居然给我带来意外的收获。来。你知道，去欧洲这一个月啊
我每天晚上都必须要做的一件事情是什么吗？什么？就是到附近餐馆，不论大小，去吃烤牛排。结果我发现，没有一家的烤牛排有你做的好吃。真的假的？真的。你现在厨艺比原来更好了吧？那当然了，我现在最拿手、最厉害、最招牌的一道菜就是药炖甲鱼。药炖甲鱼？你还记得那个胡川吗？就是在年终晚宴上为难过我的那个。他又刁难你了？他假意请我们喝甲鱼汤，想要羞辱我。结果我把整碗汤都泼在他的身上，那他会善罢甘休吗？不会，有静默替我解围。静默，他是我们公司的同事，是我们公司的黄金策划。第二天，我们还用甲鱼做了一期节目去讽刺胡川，结果呢，胡川气得脸都青了。<笑>他脸气青了，你看见了？我想象的。<笑>那你要好好的吸引这个同事。是啊。我们订婚了。你说什么？我和静默订婚了。送给我的，这么快？现代人嘛，重要的是效率。时间就是生命，时间就是金钱。没错。对了，你还没有祝福我呢。哦，哎，祝福你，祝福你跟那个静默白头偕老，永远幸福。你们结了婚以后，绝不离婚，打死不离，打死不离。
会再发生的。没关系，只要以后能用得着我的地方，我随时都会出现。你愿意，你老公也不会愿意。哪个人老公愿意让自己老婆去到别人家当厨娘呢？我说静默啊，啊，你总不能让从弼结婚以后啊，跟你搬到那个简陋的道具制作间吧？不管怎么说，他现在也是个主持人了，不能太寒酸了，是不是？是是是，我打算在公司附近先买一个小户型，先住着，等以后攒了钱再买一套大的，也把您接过去跟我们一起住。你你现在少考虑我，我在这住这么多年了，挺好的。哦，我这几天就去看房子。钱够吗？钱够，钱够。给，先拿去用。哎，别跟从比说啊。哦，不行，妈，这是你养老的钱，我们不能动的。你少跟我婆婆妈妈的了，我还不知道你。听着啊，我可就这么一个宝贝女儿，结婚可是人生大事，马虎不得。啊。你不能让从比受一丁点的委屈，听到没有？到了，到了。嗯，那我先走了宝贝儿回来了，哦，妈，哎，你去哪儿了？静默等了你晚上，刚走。哦，我知道了，我有点累了，先上去休息。帮你帮洗澡水。不用喝什么茶呀、啊？养生茶。养什么身啊？我有那么差吗？志言，这是现在最流行的保健茶，听话把它喝了
。听什么话？这是绿茶粉和灵芝粉泡的，我这都是为你好，喝了可以增加免疫力。你都是为我好，我又不是三岁小孩，莫名其妙。你要不是整天把眼睛盯在我身上，我会更好。你站住！把茶喝了。你在命令我吗？我要是不喝呢？那我就一直举人，举到你喝了为止
车上有香水味儿，是个女的。什么女人？昨天晚上跟你在一起的是个女人，她是谁？你又来了。到底是谁？对不起，这是我的私事儿。你不说是吗？你呀、啊，要是不喜欢这车里的味道，你可以下车啊。你不告诉我也可以，我会查。从斌，听说你跟金墨去看房子了，怎么样？有没有争议的？还在看。怎么了，从斌？你最近好像变了个人似的，总是心事重重的。你工作也没有以前那么投入了，连网友都说呢，你在节目里也不像以前那么搞笑了。怎么回事啊？是不是太累了？嗯，我可能是我要结婚了，心里面觉得乱乱的。<笑>王丹姐，你放心吧，我不会再这样了，一定会用心在工作上。对不起。这算什么？盯人战术？在我搞清楚情况之前，我会一直这么盯着你。你盯得住吗？只要我想盯，就能盯得住。你疯了？也许是吧。